โซเชียลมีเดียจะฟังอะไรก็แล้วแต่ต้องฟังสองฝั่งถูกไหมครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้พอพอโพสต์ไปปั๊บเนี่ยตำรวจโดนทัวลงโอ้โหเท่านั้นแหละครับนะทัวลงตำรวจด่าอย่างงุ้นอย่างนี้ตำรวจลังแกประชาชนนู่นนี่นั่นด่าหยับหยาบคล้ายๆใจเย็นๆครับพอเรื่องนี้หนังคนละม้วนครับจากกรณีที่เด็กอายุ16ปีครับบอกว่าตำรวจกลุ่มหนึ่ง20กว่าคนเอาหมายคนมาให้ดูเนี่ย <coughs> หมายคนไม่น่าเชื่อถือ <coughs> หลังจากนั้นบุกรุกแล้วก็ข่มขู่เด็ก2คนท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับวันนี้ทางพี่บีตำรวจออกมาชี้แจงแล้วนะครับแล้วค่อนข้างชัดเจนด้วยนะนี่คือคนใช้ Facebook น้องคนหนึ่งอายุ16ปีโพสต์ภาพครับพร้อมข้อความเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดเลยครับใจความก็คือขอความเห็นใจจากชาวเน็ตครับเพราะถูกตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับกั่นแกล้งรังแกประชาชนตำรวจมาเยอะเลยครับ 20-30 คนเห็นไหมฮะทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบจัดเต็มเลยครับบุกเข้ามาตัดกุญแจบ้านบุกรุกหรือคนทรัพย์สินนะครับนะไอตอนแรกก็ว่าจะไม่มีเอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะบุกรุกเข้ามาเลยยังไม่ได้แสดงช่วงเที่ยงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาน้องก็เลยภาพทั้งหมดนะครับร้องเรียนชาวเน็ตนะครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเด็กอยู่ในบ้านสองคนเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เดี๋ยวโดนยัดยาหรือเปล่าหรือยัดผิดสิ่งผิดกฎหมายแบบเนี้ยหรือไม่ก็มาถ่ายตั้งนะครับอันนี้เด็กบอกนะครับหลังจากที่โพสต์ไปปั๊บเท่านั้นแหละครับโอ้โหทัวลงครับนะด่าตำรวจอย่างโง่อย่างนี้อย่างนั้นหยาบหยาบคล้ายๆก็มีว่าตำรวจรังแกประชาชนวันนี้ฝั่งแรกก่อนครับทีมข่าวของเราไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ27นะที่กรทมไปคุยกับคนโพสต์ครับเยาวชนอายุ16ปีน้องเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าในวันนั้นเนี่ยผมอยู่กับน้องสองคนได้ยินเสียงกดกลิ่งอยู่หน้าบ้านนะครับตัวเองก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสั่งของกินเอาไว้ก็เลยเดินลงไปเอาแต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มชายกลุ่มนี้ครับมากันกลุ่มใหญ่แล้วแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับจับตัวเอาไว้บอกว่าเจ้าหน้าที่นะมีหมายคนหมายจับนายมงคลหรือว่านายตีอายุ41ปีน้องคนนี้บอกว่าตีเนี่ยคือพ่อของเขาแต่พ่อเนี่ยไม่อยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วเพราะฉะนั้นนะผมไม่ยอมให้เข้าบ้านหรอกเพราะดูหมายค้นหมายสารหมายจับแล้วเนี่ยเอ๊ะมันแปลกๆน้องบอกแบบนี้ด้วยความที่น้องอายุแค่16น้องก็คิดไปเองว่าไอการขีดค่าขีดคล่อมเนี่ยมันอ่านไม่ออกไม่น่าเชื่อถือใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาคุณย่าซึ่งเด็กเรียกว่าอาม่าย่าบอกว่าเดี๋ยวย่านะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะรีบมาภายใน20นาทีให้รอก่อนแต่น้องบอกว่าชายชะการกลุ่มนี้ที่อ้างมาเป็นตำรวจนั้นไม่ฟังบุกรุกเข้ามาด้วยการตัดกุญแจและเข้าไปรื้อค้นข้าวของในบ้านเนี่ยจนเละเทะเลยครับลองฟังเยาวชนคนนี้ก่อนครับเราเขามีหมายแสดงตัวให้เราเห็นว่าเป็นตำรวจหรือเป็นมีหมายคนมีหมายอะไรไหมไอ้ที่แรกตอนที่อยู่หน้าบ้านผมขอดูเขาไม่ดูครับแล้วตอนก่อนที่จะเข้าบ้านเขาให้ดูไหมไม่ให้ดูครับต้องเข้าบ้านเสร็จครับขึ้นมาชั้นสองผมขอดูเขาถึงให้ดูครับให้ดูมีหมายค้นครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าหมายแท้หรือเปล่าหมายจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีรอยแก่ครับเป็นปากกาแก่ที่เขามาตรวจคนให้เหตุผลเขามาตรวจคนหาอะไรเราก็หาคนครับหาพ่อครับพ่อเขาทำความผิดอะไรอันนี้ไม่รู้ครับเราไม่รู้ครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนีหนีสารนะครับอยากให้พ่อทำยังไงต่อมอบตัวครับอยากพ่อมอบตัวครับผมแล้วก็คือคือถึงจะอะไรก็แล้วแต่เขามอบตัวว่าคนที่บ้านเดือดร้อนอยู่ไหมครับไม่ตอนทุกวันเลยครับเดือดร้อนไหมครับทำจริงครับสุดสุดครับมุมหนึ่งก็สงสารน้องนะครับท่านผู้ชมครับโทรอย่าลงน้องด้วยนะนะครับเพราะเยาวชนน้องเขาไม่รู้ข้อกฎหมายเลยไอ้การขี่ข้องขี่คล่อมเขาไม่รู้แล้วว่าครั้งแรกด้วยซ้ําที่เขาจะได้เคยเห็นหมายสารแบบเนี้ยใช่ไหมนะคะแล้วเอาจริงๆแล้วว่าคนที่เป็นพ่อต้องออกมาแบบปกป้องลูกไงแล้วเด็กบอกว่าอะไรนะออให้พ่อใช่ไหมนะให้พ่อมามอบตัวเถอะคือพ่อก็ไม่อยู่กับลูกมาตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ป่าน้ําตาร้องไห้นะฮะคุณกระดกพลทรก็ไปสัมภาษณ์ด้วยโทรอย่าไปลงน้องนะกลายเป็นว่าเด็กอายุ16ต้องมาแบกรับทุกอย่างใช่ไหมเด็กไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายจริงๆเด็กก็คือเด็กท่านผู้ชมครับวันนี้กระดกพลทรผู้สข่าวอินดี้ของเรานะครับไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวๆนั้นครับซอยเศรษฐกิจ27นะครับเขาบอกว่าอ๋อเคยนี่พี่วินคนนี้ที่นั่งหันหลังบอกว่าผมไม่เคยถูกในตีเนี่ยนะตีเนี่ยเขาเขาเป็นเซียนพระนะจ้าให้
ปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ติงเนี่ยไม่ได้เข้ามาบ้านหลังนี้นานเนี่ยที่เราไม่เห็นแต่ผมไม่เห็นครับแต่เขาเข้าออกออกผมก็ไม่รู้หรอกเข้าเข้าตอนไหนว่าออกตอนไหนผมก็ไม่รู้เขาคือทั้งท้ายเราเห็นล่าสุดทั้งที่ขับเป็นอะไรก็เห็นนานแล้วนะเขาเห็นเห็นก็ไปซื้อของอืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะสังคมนะฟังตํารวจบ้างดีกว่านะครับนะไปฟังความจริงจากพันตํารวจโทภูมินขีสาลังครับท่านเป็นสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาล7ซึ่งท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันนั้นเห็นไหมครับท่านเอาเอกสารมาชี้แจงนักข่าวของเราหมดเลยครับหนังโคลมวนฮะเขาบอกว่าในตีเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาตลิ่งชันโอ้โหความผิดบานแบะเลยครับความผิดฐานปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ทำไม่เสียทรัพย์พรบอาวุธปืนความผิดต่อร่างกายและยังเป็น <coughs> ผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงนนทบุรีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ด้วยโอ้โหกี่คดีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคดีโอ้โหครับวันเกิดเหตุนะครับท่านท่านสารวัตรบอกเราครับบอกว่ามีทั้งหมายค้นและหมายจับด้วยนะไม่ใช่ค้นอย่างเดียวนะมีหมายจับด้วยไปที่หน้าบ้านในตีโดยคาดว่าในตีนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชั้น2เนื่องจากว่าไปเจอก้นบุหรี่ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยนะอยู่ที่ห้องพักชั้น2ด้วยแต่กลายเป็นว่าลูกเขานะครับอายุ16ปีเนี่ยพยายามขวางเจ้าหน้าที่ถ่วงเวลาเอาไว้ไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปจับกลุมตัวซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะมีส่วนช่วยให้พ่อเขาหลบหนีไปได้ส่วนหมายคนหมายจับเนี่ยท่านสารวัตรชี้แจงต่อครับไอ้ที่เด็กบอกว่ามีรอยขีดฆ่าแล้วไม่น่าเชื่อถือแบบเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีการพิมพ์ผิดแล้วก็สารท่านเนี่ยให้เซ็นกํากับไว้แล้วทุกอย่างทําตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสารวัตรออกมาชี้แจงนะว่าตํารวจนั้นไม่ได้รังแกประชาชนหลังการตรวจค้นได้2อวันนะครับท่านผู้ชมตํารวจเอาแชทไลน์มาให้ดูด้วยครับในตีเนี่ยนี่แชทนี้เห็นไหมฮะแชทอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นชักแม่น้ําตั้งห้าต่อรองตํารวจสิครับขอเวลาหนีหนึ่งปีเพื่อหาเงินนะเราก็รับปากตํารวจด้วยว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวสุดท้ายให้ลูกชายเอาภาพตํารวจบุกไปค้นโพสต์ลงโซเชียลให้ทั่วลงเหมือนพ่อแม่รังแกฉันเลยอะ่ะแล้วเด็กก็ไม่รู้ไงเด็กก็ต้องรับพ่ออยู่แล้วอะนะใช่ไหมต้องปกป้องครอบครัวในที่สุดเนี่ยวันนี้เด็กคงรู้ความจริงแล้วทัวอย่าไปลงเด็กนะเขาร้องไห้นะเขาอยากให้พ่อเนี่ยมามอบตัวเขารู้แล้วพ่อเขาทําอะไรนะครับเรื่องนี้เองนะทั้งสารวัตรบอกว่ากระทบถึงภาพลักษณ์ของตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สังคมเข้าใจบางครั้งเสพข่าวดูข่าวโดยเฉพาะยิ่งในโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งฟังความด้านเดียวจงฟังความสองฝั่งครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม